You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Right. Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. And maybe you need a new lesson. Pour commencer, là vous avez deux mêmes fourmis. Euh, dedans on met deux types de fourmis, des grosses fourmis volantes, elles ont un petit goût acide, des noisettes à la poêle, c'est super bon en salade par exemple. Et on met aussi les, des fourmis rouges, c'est celles qu'on voit partout ici, qui piquent bien fort, font bien mal, sont bien agressives. On les cuisine principalement parce qu'on les déteste, hein, c'est pas vraiment. <rire> Ensuite, là vous avez deux petites croquettes au taro. Vous connaissez le taro C'est une sorte de patate douce locale on va dire. Et euh, donc on, là c'est mélangé avec des verres à soie, et c'est servi avec une petite sauce à la pomme verte et au wasabi. Là vous avez le beignet d'araignée, donc c'est une tarantule en tempura tout bêtement. C'est servi avec euh, une petite maillot maison. Oui. Sur la brochette, là vous avez des sauterelles, une tarantule de plus. Et ça c'est ce qu'on appelle une puce d'eau géante. Vous savez, rigolote, c'est pas un cafard. Rassurez-vous, ça vit dans l'eau. C'est un insecte préféré des Khmer, c'est très populaire en Thaïlande et au Laos aussi. Et puis pour terminer, là vous avez le Donc les petits insectes bruns comme celui-ci, c'est les criquets. C'est des, des courtiliers, c'est une espèce, de, une, une variété de criquets qui, qui est très bonne. Et les petits jaunes, c'est les verres à soie. Euh, les verres à soie, c'est les meilleurs pour la santé. C'est plein de protéines, de fer, de calcium, d'oméga 3, de vitamines, de magnésium. Euh, ils sont fantastiques. Euh, tout est comestible, on en a tout ce qui est pas bon. Il n'y a, a plus de poison, c'est parfaitement sain. Il y a vraiment très peu de gens qui sont morts jusqu'à maintenant. Simplement pour la, la puce de géante. La, la carapace est vraiment compliquée à mastiquer, c'est presque du plastique. Donc il y a deux façons de faire. Comme les Khmer, ils mâchent ça comme un chewing-gum, jusqu'à ce qu'il peut en avaler. Et ensuite, ils crachent le reste dans une serviette. Ou alors, on peut l'ouvrir, décortiquer un peu comme vous pouvez, et juste euh, juste ce qu'elle Ok. Vous aimez les petites serviettes. Ok. Et alors, donc on peut tout manger Ouais. Voilà. <rire> Et bon appétit. Merci
means no worries. Crickets, tarantula, and other lovely bugs <laughs> to eat. It was a challenge. Yeah, it was really a challenge, but it's all in the head. In the head. Because actually, it tasted really good. Yeah, really, the taste is totally normal. Yeah. It's just you have to overcome your aversion for the, the side of the insects. Yeah, yeah. So um, if you're looking for a good place to eat bugs, bugs. You should definitely come to this restaurant, which is the Bugs Cafe. Um, it was really good. I can recommend it. Yeah, if you want to try and do something crazy, just come here. <laughs> this was it for today, so bye-bye!